നിങ്ങൾക്ക് ജാഡ്യം വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് മോഹം വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാസനയ്ക്കിണങ്ങുമാറ് അന്ധക്കരണത്തെ വിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അന്യൻ്റെ വാസനയിലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതുളവാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേലുളവാക്കുന്ന അശുദ്ധിയാണ് ജാഡ്യത്തിന് കാരണം ആ കർമ്മേഘമാണ് ജാഡ്യത്തിന് കാരണം അതാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വേരിക കൃത്യമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അല്ല അവർ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുപദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ വാസനയും ഒപ്പം അവരുടെ അനുഭവവും ചേർത്താണ് പറയുന്നത് വാസനയും അനുഭവവുമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത് അനുഭവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് വാസനയെ ആകുന്ന കർമ്മേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കൃത്യമായി ചോദ്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസനയുടെ മോഹവും കൂടെ കലർത്തി എന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് അതിലെ വാസന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ വാസന വേറെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് പ്രയോജനമാണ് ആ അനുഭവത്തെ എൻ്റെ വാസനയോട് ചേർത്ത് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാണ് കാരണം ഞാൻ വിജയിച്ചാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ വിജയമാണ് അതായത് ഫലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഫലം കൃത്യമാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിലുള്ള അഭിമാനം അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന് അതിരുണ്ടാവില്ല മറിച്ച് ആ വിജയം എൻ്റേതാണെന്നും ആ ഫലം ഫലവാസനയിൽ വരുമ്പോൾ കർമ്മം കർമ്മവാസന ഫലം ഫലവാസന അതിൽ കർമ്മവും കർമ്മവാസനയും മാറി മറിയാം ഫല സോറി കർമ്മവും ഫലവും മാറി മറിയാം കർമ്മവാസനയും ഫലവാസനയും മാറി മറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റേതാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ എന്ന് അഭിമാനിക്കാതെ സമഷ്ടിയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ആ വാസന വന്നതെന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർവവാസന കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ പിതു പിതാമഹനിലാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പ്രായം ചെന്ന അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാണ് ആ വാസനയുടെ കൃത്യത എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു അനുഗ്രഹ വർഷം എൻ്റെ മോഹം മാറാൻ സഹായകമായി തീരും മറിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസന ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പരധർമ്മമായി തീരും ബലം പരാജയം ഉണ്ടാവും പരാജയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഞാനൊരുങ്ങും അദ്ദേഹം ഭാഷ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് അതല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്തർ സംഘർഷം ഉണ്ടാവും ശാപം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും ക്ലിയർ പ്രായമായ വ്യക്തിക്ക് ആ സമയത്ത് അത് കണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി വാസന സമഷ്ടി വാസന രണ്ടെണ്ണം എടുത്താണ് വ്യക്തി വാസനയിൽ നടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയും വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളെയും സമഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ വാസന കൊണ്ടും അധ്യാസം കൊണ്ടും കൊണ്ടുപോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ സമഷ്ടിയിൽ നടക്കുന്ന സാമാന്യ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് അജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം സമാജത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമല്ല ഇത് വ്യക്തി ആദ്യം അറിയണം അങ്ങനെ വിശേഷ രൂപത്തിൽ വ്യക്തിയിലുള്ളത് എന്നിലുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ വിശേഷ രൂപത്തിലുള്ള വാസനകളെ തിരിച്ചറിയുകയും വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മുക്തമാവുകയും ചെയ്തിട്ട് വേണം സാമാന്യത്തെ ചിന്തിക്കാൻ കുഴപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ കുഴപ്പം എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശേഷത്തെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നു 
അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി സാമാന്യത്തിലാടുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാമാന്യത്തിലെ നിയമങ്ങളും വിശേഷത്തിലെ നിയമങ്ങളും രണ്ടാണ് വിശേഷത്തിലെ ഒരു നല്ല മകൻ അയാൾ നല്ല ഭർത്താവാകണമെന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല നല്ല മകൻ എന്നുള്ളതിനെ വലുതാക്കി കാണിച്ചാണ് നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവനെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് ഉപ്പിട്ട് വെക്കാനല്ലാതെ ഇവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല മനസ്സിലായില്ല അവിടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് തെളിവെടുക്കാൻ പോയാൽ ഇവനെ ഉത്തമ പുത്രനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അമ്മ ഒരുപാട് പൊക്കി പൊക്കി പറയും അനുഭവിക്കുന്ന പങ്കുവച്ചിനല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉദാഹരണം മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല അതാവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അത് അനേകം വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അനേകം വിശേഷങ്ങളിലെ മെച്ചം ഒന്നും സാമാന്യത്തിലെ മെച്ചമായിത്തീരില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കോടതി കയറാനും വാദിക്കാനും പോകുന്ന പ്രേമമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവ് വളരെ ഉത്തമനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്നവൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉത്തമനായിരിക്കുന്ന എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവനെതിരെ കേസ് ജോലി സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മേഖലയിലെ വിശേഷഭാവത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം സാമാന്യ ഭാവത്തിൽ ഉത്തമമല്ല ഭാരതം അനേകം വിശേഷങ്ങളെ സാമാന്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരാളുടെ ജനനം അത് വിശേഷമാണ് സാമാന്യമല്ല ഒരാളുടെ അച്ഛനമ്മമാണ് അത് വിശേഷമാണ് സാമാന്യമല്ല ഒരാളുടെ ജാതി അത് വിശേഷമാണ് സാമാന്യമല്ല ജാതിയിൽ ഉയർന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലവനാവില്ല ജാതിയിൽ താന്നവനാണ് അധസ്ഥതനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് നടന്നാൽ കേമമാവില്ല മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ഏത് നോക്കിയാലും അത് വിശേഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആധ്യാത്മികതയിലാകട്ടെ ഭൗതികതയിലാകട്ടെ സകല രംഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശേഷത്തിൻ്റെ വർണ്ണനകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനതിലെ വിശേഷമല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ പിടികിട്ടിയോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്ന അതിലെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ സാമാന്യനെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ വിശേഷങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാദിക്കുന്നതിനാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഒരു വിശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ചൂടായിരുന്നു മറ്റേയാൾ പറയുകയാണ് അത് നിൻ്റെ കുറ്റമാണ് കാരണം ഞാനും അയാളെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇവരും ഈ തർക്കിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സമാനത്തിലെത്തുമോ രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശേഷ രൂപങ്ങളാണ് ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ചൂടുള്ളവനായും വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ തണുപ്പുള്ളവനായും കാണിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം എന്തൊരു കോപമാണ് ആ മനുഷ്യന് ഏ ഇത്രയും സൗമ്യൻ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പരിചയമാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ച് എവിടെ ജയിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശേഷ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിശേഷ ധർമ്മങ്ങളെ സാമാന്യത്തിലും സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളെ വിശേഷത്തിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മോഹം അസാധാരണമാം വിധം ഉറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് മോഹം എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കുക മോഹം ദേശാനുസൃതമാണോ മോഹം കാലാനുസൃതമാണോ മോഹം ഇന്ദ്രിയാനുസൃതമാണോ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ മോഹം ഏതെങ്കിലും വസ്തുതയുടെ ചില വസ്തുതകൾ മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കും ഞാൻ അഭിമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സന്യാസിയാണെന്ന് ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരെയും വാദത്തിന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശേഷമായി എൻ്റെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ 
വലിയ ഒരു കാര്യമായി കണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനിച്ച് അധ്യസിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് അത് കയറുകയില്ല ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ കയറില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തമ്മാടിത്തരമൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പോലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതിനർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല അത് വിശേഷത്തിൽ അഭിമാനിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ചെന്നാൽ തല്ലുകൊള്ളുകയല്ല ഒന്നുമില്ല സ്വാമി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഇനി ഞാൻ കയ്യും കാലും എടുക്കേണ്ടി വരും അത് അധ്യാസമാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകാനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ മോഹം വരുന്ന വേളകളിൽ അല്പം ഇരുന്ന് മോഹം ഏതേത് തലങ്ങളിലാണ് മോഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മോഹത്തെ അപഗ്രഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മോഹം അങ്ങ് പിൻവാങ്ങും മോഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാർക്ക് ബാധ വരുന്നുവോ അയാളുടെ ബുദ്ധി അയാളുടെ മനസ്സ് ആത്മപക്ഷത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് അതിനെ അപഗ്രഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് മറയും പിന്നീട് അതേ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണർന്ന് വന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാറും അതൊരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോഹങ്ങൾ വരാതാവും പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അയാളുടെ ശബ്ദമൊന്നും എനിക്ക് ശല്യമാവില്ല അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോഹത്തെ നിരസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ അപഗ്രഥിക്കണം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ക്ലിയറായി കാലാനുസൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഋതുവിൻ്റെ മാറ്റമനുസരിച്ച് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ മാറ്റമനുസരിച്ച് രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റമനുസരിച്ച് ഉത്തരായന ദക്ഷിണായനങ്ങളുടെ മാറ്റമനുസരിച്ച് മനുഷ്യനിൽ മോഹങ്ങൾ വരും മനുഷ്യനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വസന്തർത്തുവിലെ വസന്താരംഭത്തിലെ പൂക്കളും വസന്തർത്തുവിലെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വനം ഉപവനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവും അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പറിച്ച് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഔഷധ വീര്യവും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് കൊള്ളില്ല അതിന് കാര്യമായ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല മോഹം കൊണ്ട് തോന്നുന്ന ഭംഗിയല്ലാതെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായ ചെടികൾ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പൂന്തോട്ടം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഒരു ഗാർഡനറിനെ വിളിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുടക്കിയ പണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവൻ പറയുന്നതാണ് നന്നായെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വലിയ അമ്പന്മാരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആ മുറ്റത്തൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഷ്ഠി കാണുമ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സൗഭാഗ്യം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുത്തനെ നിർത്തി നനപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഫീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് നനയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരാൻ വണ്ണ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നനയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നനയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന നിലമ്പരൻ്റെയും മുക്കുറ്റിയും തിരുതാളിയും ഒക്കെ പറിച്ച് ദൂരെ കളയുന്നത് അവനവന് പ്രയോജനമുള്ളതും മോഹനിരാസത്തിന് പറ്റിയതുമായത് മുഴുവൻ പറിച്ച് കളയുകയും മോഹം വന്ന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും പാൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുകയും പശുവിനെ പോറ്റാതിരിക്കുകയും പാൽ തരുന്ന പശുവിനെ വന്ദിക്കാതിരിക്കുകയും പശുവിൻ്റെ പതിനാറിരട്ടി വിലയിൽ പട്ടിയെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മാനവൻ മനസ്സിലായില്ല മോഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ മൂന്ന് പട്ടിയെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും കാരണം അത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മൂന്ന് പട്ടിയാണല്ലോ പശു അല്ലുള്ളത് 
പശുവിനെ വളർത്താൻ പറ്റൂല പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് ലാഭകരമല്ല പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ് പശുവിൻ്റെ തീറ്റ ചിലവ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പശുവിനെ പോറ്റാൻ ആളെ കിട്ടില്ല പട്ടിയെയോ അതെൻ്റെ ഒരു മോഹമാണ് മനസ്സിലായില്ല ലോകത്തിൽ ഈ മോഹമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അവൻ്റെ മോഹത്തിന് കാല ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഹം അതായത് വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ശരത്ത് ഹേമന്തം ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടാക്കുന്ന മോഹം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ മോഹിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മനാട് പോലും ചിലപ്പോൾ വിട്ടിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടം വരുന്നത് മോഹം കാരണം മാത്രമാണ് അവിടെ സുഖമുള്ളത് ശുദ്ധവായുവില്ല ശുദ്ധജലമില്ല കൊതുക് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സ്ഥലത്തോടുള്ള മോഹം വിടാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഗ്രാമത്തിൽ അച്ഛൻ തന്ന ഒരല്പം സ്ഥലം കിട്ടി സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ കിട്ടി സുഖമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നു എന്നാലും സ്വാമികൾക്കൊരു മോഹം എറണാകുളം സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റെങ്കിലും ആശ്രമമായി സ്വന്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമായിരുന്നു എന്തിനാ കൊതുകേടി ഉള്ള ഇങ്ങി വരാൻ ശരിയല്ല അവിടെയാണ് മോഹം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാലം സ്ഥലം കാലത്തിനകത്ത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ജര ബാല്യത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പൂർണ്ണതയാണ് ശൈശവം അങ് കഴിഞ്ഞു പഠിക്കാനായി ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി നന്നായി പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ ഒരു ശൂന്യത അതുവരെ ഏകാന്തത പൂർണ്ണതയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് അത് നേടണം ആ പോരായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയാം ആകാശ പൂരേത സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ആകാശം പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് പലരും നോക്കി നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരിടത്തുനിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം ഇതിനെയും കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പോഴൊരു ശൂന്യത വരും കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടിയായിട്ടില്ല അതുവരെ കുട്ടിയെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല ചിലതൊരു പത്ത് കൊല്ലം വരെ കുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അതൊക്കെ കൂടും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി വേണം അപ്പോൾ ജ്യോതിഷി തന്നെ സിദ്ധൻ അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിയത് എല്ലാത്തിനെയും പോയി കാണും അപ്പം ആ ശൂന്യത നിറയ്ക്കാനാണ് കുട്ടിയായി അപ്പോഴാണ് ശൂന്യത ധനത്തിന് വരും പുത്രയക്ഷണ വിത്തയക്ഷണ അപ്പോൾ ധനത്തിനുള്ള യേഷണ വരും ധാരാളം പണം വേണം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല പഴയ പോലെ ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ മോഹിച്ച് മോഹിച്ച് ഒരുമാതിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെപ്പറ്റി നാല് പേർ അറിയണം അപ്പോൾ ലോകേഷണ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമിക വികാസം ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഗൃഹസ്ഥനെ ബാധിച്ചിരുന്ന ഏഷണകളും അവസാനം ഈ ഏഷണ ത്യജിക്കുമ്പോൾ സന്യാസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലൊക്കെ പട്ടിയുടെ ശൗര്യം പോകാൻ അത് പൂച്ചയുടെ ശൗര്യം പോകാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാളയുടെ ശൗര്യം പോകാൻ കാളയെ ഒന്നിനും കൊള്ളാതാകാൻ ഒക്കെ അതിനെ പശുക്കളുടെ കൂടെ വിട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല കാളെ പശുവിൻ്റെ കൂടെ വളർത്തിയാൽ ആ കാളയ്ക്ക് യാതൊരു ശൗര്യവും ഉണ്ടാവില്ല ആ കാളെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൺപിള്ളേരെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കൂടി ഈ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിരുത്തിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം സ്കൂളുകളുണ്ട് എറണാകുളത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കും അവസാനം കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡൈവോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നൂറ് ശതമാനം കാരണം ഇതാണ് 
ഉത്തര തലത്തിൽ വരും അപ്പോൾ വിത്തേഷണ ധാരേഷണ ലോകേഷണ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ലാതെ വരുമ്പോൾ സന്യസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും സന്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഏഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല പണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ക്രമമായി ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവുകയും ബ്രഹ്മചര്യം കഴിയുമ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പടിപടിയായി ഓരോ ഏഷണങ്ങളെ ജയിക്കുകയും ആ ഏഷണങ്ങളെ മൂന്നിനെയും ജയിക്കുമ്പോൾ സർവേഷണ ത്യാഗത്തിൽ വെച്ച് സന്യാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഏഷണങ്ങളെ ത്യജിക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സന്യസിച്ചിട്ട് ഏഷണങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നാട് മാറും ഇതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രമിക വികാസം മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല അപ്പം ഈ മോഹങ്ങളെല്ലാം പ്രായത്തിലൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതും കാലമാണ് അപ്പം കാലം തരുന്ന മോഹങ്ങൾ ദേശം തരുന്ന മോഹങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ അപകൃതിക്കണം മറ്റൊരാളിൽ അപകൃതിക്കരുത് അങ്ങനെ അപകൃതിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോയി ഇന്നങ്ങോട്ട് പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ആലോചിച്ച് മോഹമൊക്കെ വരുന്നതും കണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഇരിക്കും രണ്ടാം ദിവസം ഇത് മറന്നു പോകും മോഹം ഈ സാധനയെയും മറികടക്കും മനസ്സിലായില്ല സ്വാമി പറഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയിരുന്നു പൊതുക്കെ എൻ്റെ മോഹത്തെ ഒന്ന് അപകൃതിച്ച് കളയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ മോഹം നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറയും സ്വാമിജി ആറു മാസമായി സ്വാമിജി പറഞ്ഞ സാധനയിലൂടെ ഞാൻ കൃത്യമായി എൻ്റെ മോഹത്തെ അപകൃതിക്ക ഒരു ഫലവും കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇതിന് ഈ മേഘം മുഴുവൻ പെയ്തൊഴിയണം അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഘം പെയ്തൊഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പനുഭവപ്പെടും ശാന്തി ഉണ്ടാവും അതിന് മേഘമല്ല രാഗം പഠിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ വഴി അതിനെ നല്ല അറിയാവുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു രാഗമുണ്ട് മേഘമല്ല അപ്പം ഇത് പെയ്തൊഴിയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏ അവിടെയാണ് അവിവേകമായി അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആത്മപ്രകാശത്തെ നിരോധിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ മൂർഖതയും സമസ്ത മൗഢ്യവും ഒറ്റയടിക്കൊഴിയും ഇരുന്നൊന്ന് അപകൃതിച്ചാൽ മതി ഇത് പകരം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വാസന മുഴുവൻ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടിത് നടക്കില്ല ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ബീജ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതാണ് എന്നിലില്ലാത്ത വാസന പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്നോളമുണ്ടായ സമസ്ത വാസനയും കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നുണരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കേളിയാടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വെറുപ്പും എൻ്റെ വിദ്വേഷവും എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ മോഹവും എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി പൊന്തു കാണിയിരുന്നു എൻ്റെ അനുമതി മേടിച്ചിട്ടും എൻ്റെ അറിവോടെയല്ല ഞാൻ ഈ മോഹിക്കുന്നതൊന്നും അനന്തകോടി വസ്തുക്കളിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ചിലതിനോട് മോഹം തോന്നി അതിനെ എടുക്കുന്നതും ചിലതിനെ താലോലിക്കുന്നതും ചിലതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതും ചിലതിനു വേണ്ടി എല്ലാം വലിച്ചു വാരി കൊടുക്കുന്നതും മോഹം വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഊരി കൊടുക്കും ശരിയല്ല മോഹിക്കുന്നവരേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ചീട്ട് കളിക്കാനിരുന്നാലും സ്ത്രീയോട് പ്രിയം പുരുഷന് തോന്നിയാലും പുരുഷനോട് പ്രിയം സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയാലും 
അത് മോഹമായി വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പൈസ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലി പോലും മാറ്റി വെക്കാതെ ഓരോന്നോരോന്നായി കൊടുത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തേലെ മാലയും അരയിലെ അരഞ്ഞാണവും ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് തൽക്കാലമൊന്ന് മറയാനുള്ളതും എടുത്ത് സ്ഥലം വിടുന്ന തലത്തിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും വാസന അതല്ലാതെ ഒരാളും ലോകത്തില്ല മോഹം ഉണരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റൊരാൾ ഉണർത്തിയാലും സ്വയം ഉണർന്നാലും ഫലവിധ തന്നെയാണ് അല്ല നമുക്ക് ദുരഭിമാനം കൊള്ളാം മോഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഭക്തിയും വിശ്വാസവും വരവ് ചെലവുകളും ഭൗതികതയും വികാരങ്ങളും അന്യനു വേണ്ടിയുള്ള കരുണയും എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത് സാർവലൗകികമായ കരുണയില്ല ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യമുണ്ടാവുകയും മറ്റൊരാളോട് അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളിനോട് ചൂടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വിശേഷമായ കരുണയെ എടുത്താണ് ലോകത്ത് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷമതയുമായ ഒരാൾ വന്നാൽ അതിൽ മോഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ മോഹം കാരണമായി അയാളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയും ചോറ് വാരി കൊടുക്കുകയും അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിലൊരാൾ മൊബൈലിലെടുത്ത് ലോകത്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറി മനസ്സിലായി അതേ ഞാൻ മറ്റൊരാൾ വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സഹായവുമായി ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാളെ ഞാൻ തല്ലിയോടിക്കുകയും കാല് തല്ലിയോടിക്കുകയും പത്ത് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പടമെടുത്താൽ ഞാൻ കാരുണ്യമില്ലാത്തവനായി ഇത് രണ്ടും കലരാത്തതായി ആരാണുള്ളത് വരുന്ന എല്ലാത്തിനോടും കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും എല്ലാം വാസനാബദ്ധമാണ് എങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് കാരുണ്യം എങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തി എങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതികത സത്യത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം മോഹിക്കുകയല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതുവരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ വീം പിളക്കുമ്പോൾ അതൊരു മോഹം മാത്രമായിരുന്നില്ലേ മോഹത്തിൻ്റെ ധനിയാവർത്തനത്തിന് ശബ്ദഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ട് നാം അതിനെ ജ്ഞാനമെന്നും വിജ്ഞാനമെന്നും ഭക്തിയെന്നും യോഗമെന്നുമൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാചീനൻ ഉരുവിട്ട മഹത്തായ ആശയങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുക തന്നെയല്ലേ മോഹനിരാസം വന്നൊരു ഭൂമികയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം സാക്ഷി രൂപേണ കാണുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീർന്ന് മോഹിക്കുക തന്നെയല്ലേ മെല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അത്ര ശരിയാണോ അത്
എത്ര ഉയരെയാണ് എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പാറിപ്പറക്കുന്നത് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പോലെ എന്തോ ഏ എന്തോ ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ പോലെ പെട്ടെന്ന് മറന്നോ അതുകൊണ്ട് അവിവേകമായി അടിഞ്ഞുകൂടി ആത്മപ്രകാശത്തെ നിരോധിച്ച് മൂർഖതയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജലഗണങ്ങളായി ഉരുണ്ടുകൂടി സൂര്യപ്രകാശം മറച്ച് അസഹ്യമായ ജാഡ്യം വരുത്തുന്ന കർമ്മമേഘമാണ് തൃഷ്ണ അടുത്ത ശ്ലോകം മുപ്പത്തിനാല് ജുവത് ജുവത് തൃഷ്ണ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തൃഷ്ണ തൃഷ്ണാഭംഗമാണി അധ്യായം അതിലെ തൃഷ്ണ ഈ സംസാരത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് വ്യവഹാരം നടത്തുന്ന വ്യവഹാരികളായ പശു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജന്തു ജാതാനാം സർവേഷാം ജന്തു ജാതാനാം സകല ജന്തുക്കളുടെയും മനസ്സാകുന്ന മനോമാല പരിപ്രോതം മനസ്സാകുന്ന വട്ടക്കയർ കൊണ്ട് കോർക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോർക്കപ്പെട്ട കോർത്ത് കോർത്ത് മാല പോലെ ചങ്ങല ശൃംഖലയായി കാണും മനസ്സിൻ്റെ അനേക വൃത്തികളാകുന്ന വട്ടങ്ങൾ അനേക വൃത്തികളാകുന്ന ശൃംഖലാന്വിതമായ ചരടുകൊണ്ട് കോർക്കപ്പെട്ട ബന്ധപാശം പോലെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃഷ്ണ മനുഷ്യനെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കും ഒരു ചങ്ങല മാത്രമേ പൊട്ടിക്കാനുള്ളൂ അത് ശൃംഖലാന്വിതമായ ചരടാണ് അത് ചങ്ങലാരൂപത്തിലുള്ള ശൃംഖലാരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും വട്ടച്ചങ്ങല കൊണ്ട് നല്ല ബലിഷ്ടമാണ് നല്ല ഇരുമ്പ് വട്ടങ്ങൾ നല്ലപോലെ കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗമൊന്നും പൊട്ടില്ല ഒറ്റ കയറായിട്ട് നീട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇത് പൊട്ടുകല ഇഴകളല്ല ഇത് ശൃംഖലാന്വിതമായ ചരടാണ് കയറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി പൊട്ടിച്ചാൽ അടുത്ത വൃത്തി പിടിക്കാനുണ്ടാവും അനേക വൃത്തികളാകുന്ന 
ശൃംഖല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച കയറ കഴുത്തലിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനുപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജന്തുജാതാനാം സംസാര വ്യവഹാരിണാം സർവേഷാം ജന്തുജാതാനാം പശുവിന് കയറുന്ന പോലെ പശു സമാനനായവനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങല പശു സർവാൻ അവിശേഷേണ പശ്യതി ഇതി പശു വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാതെ അപഗ്രഥിക്കാതെ കാണുന്നത് പശു മനുഷ്യനും പശുവാണ് പറയല്ലേ ചിലരെ നോക്കിയിട്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ അവനൊരു പച്ച പയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് ഒന്നും 